Hello mga bossing! Sa araw na to, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng stock or yung sabaw na ginagamit natin sa kusina. Paste na ginagamit natin sa kusina. Yung stock number one yan sa kusina. So, stay tuned! So, ano nga ba ang stock? Yung stock, yung, yun yung sabaw na galing sa pinagpakuluan na buto ng mga hayop tulad ng um, baka, baboy manok, isda, uh, shellfish, at saka gulay. So, um, habang pinapakulo mo yung stock, nire-release niya yung uh, kanyang flavor. So, normally, pag gumagawa ka ng stock, matagal siyang gawin. Siguro mga umabot ng 2-3 hours. Sometimes, yung iba, um, umabot pa ng mga um, 12 hours para lang talaga mapakulo. Depende sa content, kung gano'ng karami yung, uh, yung pinakukuluan. So, ano nga ba mga do's and don'ts ng paggawa ng stock? So, unahin natin yung mga do's. So, ang mga do's, unang-una mong uh, gagawin, um, unang-una mong dapat gawin pag gagawa ka ng stock, o unang-una mong iisipin, yung number one, yung freshness ng uh, bones na gagawin mo, o yung bones na luto mo, kasama yung vegetable, kailangan lahat fresh. So, yung uh, buto, yung laman, yung uh, mga gulay na lalagay mo, yung carrots, Uh, celery or at uh, saka yung uh, onion so that yung that yung fresh exception yung ano yung uh, uh, ano ito, um, herb pwede kang gumamit ng dried herb so dried um, bay leaves uh, uh, rosemary thyme yan yeah, pwede kang gumamit ng mga ganon so yan ang uh, unang unang mong isipin pag gagawa ka ng uh, uh, stock yung freshness nya yung pangalawa lagi kang gagamit ng ano ng Uh, cold water pag mag-start ka ng stock mo. So, um, pag mag, uh, papakulo ka, huwag kang gagamit ng warm water. Kasi pag gumamit ka ng warm water, mabubuo ka agad yung al albumin soluble. Yung, yun yung, uh, yun yung protein sol solubles na nandun sa mismo sa buto, uh, nare-release yun habang pinapakuloan mo yung, yung uh, stock mo. So, pag warm water na lagay mo, nagbubuo siya at nahalo ka agad dun sa sa liquid. So, ang tendency ano siya, um, lalabo ka agad yung stock mo. So, so next mong gagawin, um, sa pagkakulo ng stock, i-skim mo siya. So, ibig sabihin ng skim, yung mga um, dumi niya sa taas ng stock, tatanggalin mo yun. Kung wala kang skimmer na pang tanggal nun, pwede kang gumamit ng, meron akong uh, um, mini ladles. So, ito ginagamit ko pang skim sa top ng uh, stock ko. So, napaka-helpful yun ng ganito kung meron ka. So, wala kang skimmer, pwede rin small ladle. Tapos, um, huwag mo rin siyang, ano, uh, huwag mo rin siyang halo-haluin kasi doon mag magiging cloudy yung stock mo. So, ang mga hindi mo dapat gawin habang gumagawa ng stock, yung, so, isa pa lang, huwag masyadong maraming tubig. Kasi kung maraming tubig, may hirap mong mapalabas yung natural flavor ng stock mo. Kung meron kang, let's say, kung meron kang 1 uh, kilo to 2 kilo ng ingredients mo, lagyan mo siya ng 2 liters to 2.5 liters ng tubig. Pag, so, pag naluto na siya, pagkatapos mo siya pakuluan, ang next mong gagawin, palamigin siya, full completely. So, lalagi, ang ginagawa ko sa pag, pagpapalamig ng stock, yung ice bath, ting na tinatawag, ice bath na tinatawag. So, meron kang isang, isang pot o isang bati na puno ng tubig na may yelo. Tapos, pagkatapos sa laing yung stock, lumuhin lalagay mismo yung kardero mo sa mismo ice bath. Tapos, lalagay mo siya ng thermometer sa taas sa saka isang, let's say, wire base or um, um, soup ladle. Aluluhin mo siya from time to time para magbibigay siya yung umig. So, huwag nyo nga palang uh, ilalagay yung stock ninyo between sa temperature na 5 degree Fahrenheit to 60 di ba, 5 degree Celsius to 60 degree Celsius kasi yun yung danger zone so from 5 to 60 Celsius so huwag nyo siyang ilalagay doon kailangan mag-bleach yung pagpapalamig ninyo kasi kung nandito siya sa danger zone yung tendency na yung danger, yung danger na uh, may spoil siya yung spoil siya na tawag at saka yung pag nandito siya sa temperature na yun Uh, yung pag-multiply ng mga bakterya so rapidly, mabilis yung mabilis mag-multiply yung mga bakterya sa ganong temperature 
So, mga basic na kailangan natin sa stocks. So, meron kang celery stock, carrot, one medium onion, peel, peppercorn, bay leaves, yan, mga ilang piraso lang, uh, onion leeks, dried herbs such as thyme and rosemary. So, gasa mo buti yung buto na gagamitin natin. So, meron akong uh, beef from um, beef feet. So, mga buto ng baka. So, meron din sa chicken. Uh, meron akong chicken dito. Um, yung scrap ng chicken. So, gasa mo siyang maigi. After natin maugasan yung bones na meron tayo. So, meron tayong beef. Ito mas sa kabila meron tayong chicken. So, lagyan natin siya sa pot with cold water. So, cold water lang guys. Hindi pwede warm water. So, wala pa siyang mga seasoning. Wala pa siyang salt or pepper. Lagyan natin yung meat o yung bones, yung chicken bones. Pagpapagdating yung sabaw, ito yung mga scum at yung mga dirt ng chicken. Yun yung ayaw natin magunda sa stock natin kasi nagiging saudi. Nagiging saudi yung stocks natin. Cold water pa rin. So, rinse them with cold water. Ayan. Sabay pa rin yung mga higit. We are now seeing the stock. Yung uh, dumi or scum. Yan. Kailangan tanggalin yan para hindi lumabo yung stock. The next thing you do is strain na natin yung stock. Tandaan. So, ganyan lang. Unti-unti guys. Magamit kayo ng um, magandang gamitin ito yung uh, tinatag itong uh, China Cup. Pero mini China Cup. Merong mas malaki ito yun yung pang professional kitchen. Yung ganito kalaki, ito yung pang bahay lang. Yung pang home cooking. So, enough lang para sa bahay. So, ayan. Na, lagyan natin lahat ng isla. So, dahan-dahan na natin ilagay isa-isa yung mga stock. Kung masyado puno guys, siguro mga um, third lang na lalagyan ninyo. Para hindi masyadong messy. Ayan. So, meron ako itong ice cube. So, reason ko yung bakit ako may ice cube kasi minsan gumagawa ko ng uh, small sauces. So, kailangan ko ng uh, good enough na stock na konting-konti lang na kailangan ko. So, gumagamit ako nito mainly para kumuha na ng konti tapos uh, gagamitin ko sa, sa small sauces ko. So, yan ang purpose kung bakit ko, uh, bakit ko gumagamit ng Um, ice cube. Hindi lang siya pang yelo. Use po din siya para sa mga stocks. Nagaya nito. Oops. Kamit ka pa dito ng panel. Para malinis at matang siyang may isa-isa yung nalagay mo yung stock sa bawat cubes. So, tsaka hindi siya nag-i-splash na siya tumatapon din sa tanda. Gamit kanya, napaka-useful. Small panel. Oops. There we 
go dan So ayan guys, nakagawa lang tayo ng stock. So I hope you guys learned something from our uh, kitchen coaching today, sa ating vlog today. Sana marami kayo natutunan. I-apply nyo sa bahay ninyo. Uh, sigurado ako marami kayong oh, magagamit nyo itong maigi sa bahay nyo. Huwag na kayong bumili ng mga cubes or mga season liquid kasi medyo mahal yun at saka hindi natin alam yung content nun. Hindi natin alam yung kung ano no, baka, mas, baka maraming sodium yun. So, Uh, hindi maganda sa ating katawan. So, kung gagawa kayo sa bahay nito, alam nyo yung content. So, mas healthy. So, hanggang sa muli, sana may natutunan kayo sa vlog na to. Ako nga pala si Ben Hur, yung inyong kitchen coach. So, marami marami po salamat. Oops! Huwag nyo palang kalilimutan yung mag-subscribe at saka i-hit nyo yung, uh, yung bell button para update kayo sa mga susunod nating vlog. Okay? So, maraming maraming po salamat. Hanggang sa muli po. So, kita-kita po tayo sa susunod na vlogs.